వరంగల్ రూరల్ జిల్లా పరకాల పట్టణంలో స్థానిక ఎంపీడీఓ కార్యాలయ ఆవరణలో హ్యాండ్ ఆఫ్ హోప్ అనే క్రిస్టియన్ మిషనరీ చారిటీ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఇరవై ఐదు కిలోల బియ్యం మరియు నిత్యావసర సరుకులు పేద ప్రజలకు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే చల్లా ధర్మారెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడుతూ పేద ప్రజలకు క్రిస్టియన్ మైనార్టీ సంస్థ తరపున సేవా దృక్పథంతో సరుకులు పంపిణీ చేయటం అభినందనీయమని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పరకాల మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ సోదా రామకృష్ణ వైస్ చైర్మన్ జైపాల్ రెడ్డి ఏశ్రీ ఏసీపీ శ్రీనివాస్ ఆర్డీఓ కిషన్ కౌన్సిలర్లు మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇంట్లో కూడా తప్పనిసరిగా అందరూ కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి ప్రభుత్వం చెప్తున్నటువంటి సూచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పాటించాలి మాస్కులు తప్పనిసరిగా ధరించాలి బయటకు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు దయచేసి ఎవరు వెళ్ళకూడదు ఈ మాట నేను ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నానంటే నిన్న మైనార్టీ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా వర్క్ బోర్డ్ చైర్మన్ గారు ప్రత్యేకంగా రాష్ట్రంలో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి అందరు హిమాములందరిని పిలిపించి చెప్పడం జరిపింది ఇప్పుడు రంజాన్ సీజన్ రేపటి నుండి ప్రారంభం కాబోతుంది ఎవరు కూడా ప్రార్థన మందిరాలకు వెళ్ళకూడదు ఇంట్లోనే ఉపవాస ప్రార్థనలు చేసుకోవాలని చెప్పని చెప్పడం జరిగింది ప్రభుత్వం కూడా కాబట్టి దయచేసి సేవకులు మాస్టర్లు కూడా ఎవరు కూడా అత్యవసరం అయితేనే బయటకు వెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం చెప్తున్నటువంటి సూచనలన్నీ కూడా మీరు పాటించాలని మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను దయచేసి ఎవరు కూడా బయటకు వెళ్ళకూడదు మన వరంగల్ రూరల్ జిల్లాలో ఒక కేసు కూడా ఇప్పటివరకు పాజిటివ్ కేసు లేదు కానీ అది దానికి మనం అదృష్టంగా భావించాలి దేవుడు అట్లనే చల్లగా చూస్తే ఏ కేసు రాకపోతే పర్వాలేదు కానీ ఒకటి రెండు కేసులు వచ్చినాయంటే వాళ్ళ బయట తిరిగేటువంటి అవకాశం కూడా ఉండనే ఉండదు అటువంటి పరిస్థితి రాకుండా అందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుకుంటూ అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి కొత్త జీవో కూడా ఒకటి వచ్చింది ఆదేశాలన్నీ ఎవరైనా కూడా ఈ ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ మసీదులలో కానీ అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఎందుకంటే రేపటి నుంచి రంజాన్ రోజులు గుళ్ళల్లో కానీ అదేవిధంగా చర్చెస్లో కానీ ఇతర ప్రార్థన మనం గురుద్వారాలో కానీ ఎక్కడ కూడా ఇద్దరి కంటే అది కూడా దాన్ని తీయటం శుభ్రం చేసుకోవటం ఆ దీపాలు వెలిగించడము లేకపోతే దాన్ని మెయింటెనెన్స్ కోసం తప్ప ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ ఎవరు కూడా అనుమతి అనేది ఎక్కడికక్కడికి లాక్అట్స్ వివరింట్లో వాళ్ళు ఉండవు అన్న సందర్భంలో మనం అందరం కూడా ఈరోజు కలవడం జరిగింది నాకన్నా ఎక్కువ మీ అందరికీ కూడా తెలుసు సమావేశాలు పెట్టుకుంటే దగ్గర కూర్చుంటే ఏవైతే అని దాని గురించి మాట్లాడాలనుకుంటే దామోదర్ గారు మరి గత నాకు పరిచయమైనప్పటి నుంచి ఇలాంటి సేవలు సేవా కార్యక్రమాలు మీ ద్వారా చేయించారు ఇప్పుడు మీకు కూడా కష్టకాలం ఉన్నది కాబట్టి మీకు కూడా నా వంతు సాయం కాదు చెప్పి ఈరోజు అందివ్వడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది అయితే నన్ను రెండు మూడు సందర్భాలు చాలామంది అడిగారు దామోదర్ సార్కి ఎక్కడి నుంచి పైసలు వస్తాయి ఎట్లా ఇస్తారు ఇదంతా ఏందని అయితే ఒక వ్యక్తి ఒకరిని అడిగినప్పుడు సాయం పెద్దగా వస్తుంది ఒక వ్యక్తి అడిగినప్పుడు సాయం చిన్నగా వస్తుంది కానీ ఆయన వచ్చిన దాన్ని మీలాంటి వాళ్ళకు పంచి పెట్టడం అనేది పెద్ద మనసు రోజు మరి ఆయన ఏం చేస్తాడు ఎట్లా చేస్తాడు మనకు అనవసరం రోజైతే ఎవరికో ఒకరికి పేదవాళ్లకు తన వంతు సాయంగా చేస్తూ ఉన్నాడు మరి ఈ కష్టకాలంలో చర్చలు నడవద్దు గుళ్ళు నడవద్దు మరి మసీదులు నడవద్దు మరి పేదవాళ్ళతోటి మీరు రోజు అనునిత్యము వాళ్ళ బాగోగులు చూసుకున్న మీకు కూడా ఈరోజు ఇష్టపరిచి వచ్చింది కాబట్టి మనవంతు సాయంగా మరి సాయం చేస్తున్న వారికి ఒక 
ప్రత్యేక మన అందరి తరఫున కృతజ్ఞత చేస్తున్నా అది కరోనా బారిన పడకుండా మొన్నటి వరకు ఐదు జిల్లాలకు లేదన్నారు ఈ వారి పేపర్లో మూడే జిల్లాలను ఆ మూడు జిల్లాలో మనం కూడా సేఫ్ ముప్పై జిల్లాలకు బాకీ మూడు జిల్లాలు సేఫ్ ఉన్నాం ఇంకా మన జిల్లాకు అయితే రావద్దు అని చెప్పి మేము రోజు ప్రార్థన చేస్తూనే ఆ దేవుని నేను కూడా వేడుకుంటాను మన వైపు కరోనా రావద్దని చెప్పి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ